हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल आरपीएफ एंड इस सीरीज से अच्छे से डाउट बॉर्ड्स दिए नहीं है वेबसाइट लो ना यूज केसेस नहीं मानो अलग सॉल्व चाहिए चु अंदर लो ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट मानो तीस को नहीं दान ये वेदन का सॉल्व चाहिए चु अन्दान में दा मानो इस सीरीज में तुम जास ना and इधर जैसी alternate days release होते ही इन दिलों ना videos and we are going to cover everything like अंदर लोग ना प्रति use case नहीं मानो cover चास्ता मो प्रति complexity नहीं मानो overcome चास्ता मो and इधर इन मुंदे try चेस चेडम का कुंडा only direct video ला चास्ता ना so that like ये में issues आते नहीं तो मानो चोट डन करता दी so alternate days लोगों डा like one day English and one day Telugu ने थी release चास्ता ना नहीं videos and मेरे को bots दिए नहीं website के लिए तो let me go to here सो इकड़ेंट ऐंटे मान के मल्टीपल यूज केसेस होने हैं मटा सो सुधीर ने मगर डा अने लाइक आ मना आते लगाए ना आये ना ये क्रिएट चाहिए सर सो दिन सॉल्यूशन्स नहीं हो मानो इन दिलो चास्ता में सो फर्स्ट यूज केस अच्छा सी लोकेटर यूज केस ये लोकेटर यूज केस अच्छा है सी ऐंटे ऐंटे लाइक इलाग मान के कस्ट अलग अंटे डायनेमिक का चेंज होती है वो का नेम अनेक उन्नत है सो मानो एंड अंटे जनरल का डेटा टेबल लो नहीं वैल्यूस नहीं कॉलम नेम बेस्टेस को नहीं मानो एक्सट्रैक्ट चाहता हूँ कहने का डाक कॉलम नेम्स कीप ऑन चेंजिंग अंडे मानो नेम बट चेलम एंड इवन नंबर्स कोड़ा फिक्स्ड का दो अंटे इंडेक्स सो मन के लाये इंटे कर कंट्री नेम इंटे कर कॉलम्स नहीं करता इलागा प्रति कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट कॉलम नेम्स इच्छी कस्टमर नेम हूँ नंबर ऑफ लोकेशंस है इंटे कर मन ये डेटा नेम मॉडिफाई चाहिए इतने दो इकर ये नेम्स ये वाले तो नहीं हो डिफरेंट डिफरेंट शीट्स क्रिएट चेसी आशीट्स वाली ये so first end and the close share has done so one more process create jesse then the bots dna located use case okay so description to ask which one to solve locator use case from bots dna website ओके एंड क्रिएट मानों प्रोजेक्ट क्रिएट चेस हमें एंड विल सी तो इवन ने बड़ा मिनिमाइज़ चेस इसको मिले सो डायरेक्ट का मानो दिन के लिए पहुँचो एंड प्रेजेंट एंड एंड है लाइक मानो कि क्लासिक डिज़ाइन एंड मॉडर्न डिज़ाइन टूल नहीं करता सो मानो इधर क्लासिक डिज़ाइन लो चाहिए था मैं एंड इसीलिए समझता हूँ अन्य प्रॉब्लम्स दाने की है प्रोजेक्ट लोग अच्छी सेटिंग्स लोग के लिए मॉडर्न डिजाइन एक्सपीरियंस में एंड टर्न ऑफ चास्ट में रिलोड द प्रोजेक्ट सो इलोकेटर दिस में मैं एंड मी को लाइक बोथ एंड तेलुगु इंग्लिश सीरीज में का बाटी तेलुगु चूज़ इन तरह वाता इंग्लिश कोड़ा चूज़ ते बेटर है ना सजेशन इन्दर का इंटेक गोइंग फर्दर तेलुगु लेक कुछ अप्लेम का बाटी बेसिक्स स्टार्टिंग मनन तेलुगु लो चप्पता हूँ बट लेटर अलग कीप ऑन विल मूव टू इंग्लिश ओपन ब्र एंड उपर यूआरएल पेज चेस इन तरह वाता आप पेज ओपन इन द लेदर चेक चेस कर इन द कंटेन मनो पेज ओपन चेंडन ट्राई चास ना बट आप पेज ओपन इन द लेदर अनेक मनो चेक चेयर सो आदि दाने चेक चेंडन मनो कोण एक्टिविटी अच्छे से एलिमेंट एक्जिस एलिमेंट एक्जिस एंड यूआई ऑटोमेशन ए पढ़े ना सरे मन मानो ये एप्लीकेशन में दही तो ऑटोमेट चास ना मो दान यो का एप्लीकेशन बिहेवियर बेस चेस को नहीं माना ऑटोमेशन आने दो उन्टा दे सो ये कट सेलेक्टर लोग उसके एप्पड़े ना सर मानो यूआई एक्टिविटीज़ यूज़ चेस ना पड़ो मानो कच्चे तंग सेलेक्टर्स जन्ने दान में दे को फोकस पेट कॉल सो ये कट टारगेट च सो अलग का कौन डा ये कस्टमर लोकेटर ने तो कहा वाला मुक्त सो उपर वैलिडेट चेस हम सेव 
ఇది అయిన తర్వాత ఇక్కడ దీనికి ఒక అవుట్పుట్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను అది బూలియన్ లొకేటెడ్ ఫేస్ ఓపెన్ సో ఈ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి నేను ఇక్కడ ఒక ఇఫ్ కండిషన్ ఇస్తాను ఇఫ్ ఒకవేళ నాకు ఆ పేజ్ ఓపెన్ అయితేనే నేను టాస్క్ పర్ఫామ్ చేస్తాను లేకుంటే లేదు సో ఆ బూలియన్ ఇక్కడ ఇచ్చేసి ఎల్స్లో నాకు వద్దు కాబట్టి ఇక్కడ నేను త్రో వాడతాను అనమాట త్రో అనే యాక్టివిటీ ఎందుకంటే ఏదన్నా ఎర్రర్ మనం యాంటిసిపేట్ చేసినప్పుడు అంటే లైక్ మనకి అక్కడ ఎర్రర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అని తెలిసినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ పేజ్ కానీ ఓపెన్ అవ్వకపోతే అది ఎర్రర్తో సంబంధం కదా మనకి సో అలాంటప్పుడు మనం కస్టమైజ్డ్ ఎర్రర్ త్రో చేస్తాం అనమాట మనకు నచ్చిన అంటే మనం మనకు కావాల్సిన ఎర్రర్ మెసేజ్ని మనం త్రో చేస్తాం అదేమో నాట్ ఫౌండ్ ఇలా అని కంటే నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ ఈ విధంగా రావచ్చు అలా వచ్చిందంటే నాకు ఎర్రర్ ఇదని చెప్పేసి అండి సో ఇది అప్లికేషన్ బిహేవియర్ని బేస్ చేస్తాం కాబట్టి అప్లికేషన్ ఎక్సెప్షన్ టైప్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్సెప్షన్ టైప్స్ ఉంటాయి మనకి బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్ అప్లికేషన్ ఎక్సెప్షన్ సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి సో బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చేసి డేటా కరెక్ట్గా ఉందా లేదా డేటా మిస్మ్యాచ్ ఉంటే అది బిజినెస్ రూల్ ఎక్సెప్షన్లోకి వస్తుంది కానీ ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి అప్లికేషన్ వలన ఎక్సెప్షన్ కాబట్టి సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఎక్సెప్షన్ అని చెప్పేసి టైప్ చేస్తాం అండ్ ఎర్ర మెసేజ్ మనం ఇస్తాం లొకేటెడ్ ప్లేస్ నాట్ ఓపెన్ ఆర్ సర్వర్ నాట్ రీచబుల్ సో అంటే డిపెండ్స్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడైనా సరే ఎర్రర్ త్రో చేసేటప్పుడు అక్కడ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ మనకు వస్తుంది అనేది మనం ఎజ్యూమ్ చేసు దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ఇస్తాం సో ఇది అయిపోయింది ఇన్ కేస్ అది వర్క్అవుట్ అయితే ఇక్కడ ఏ విధంగా అనేది సో ఇక్కడ నేను ఇందులో రాసేకంటే నేను ఒక కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను ఎక్స్ట్రాక్ట్ కస్టమర్ డేటా సో ఎప్పుడైనా మనం ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీనింగ్ఫుల్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి అండ్ ఇక్కడ మనం ఆర్గ్యుమెంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం అవుట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి డేటాను మనం బయటకు తీసుకోవాలి అది మనకి డేటా అనేది టేబుల్లో వస్తుంది కాబట్టి డిటి అండర్ స్కోర్ అండ్ డైరెక్షన్ అవుట్ అండర్ స్కోర్ ఇప్పుడు నేమ్ ఇస్తాం కస్టమర్ డేటా సో ఇది డైరెక్షన్ వచ్చేసి అవుట్ అండ్ టైప్ వచ్చేసి డేటా టేబుల్ ఎందుకంటే టేబుల్ కదా మనది సో ఇప్పుడు మనకి ఈ డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఈ డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి డేటా స్క్రాపింగ్ మీద క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి ఏదో ఒక సెల్ మీద ఐడెంటిఫై చేస్తే అదే అడుగుతుంది మనం మొత్తం టేబుల్ అంతా తీసుకోమంటావు అని ఎస్ నాకు టేబుల్ మొత్తం కావాలి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మ్యాక్స్ లిమిట్ అనేది హండ్రెడ్ అని ఉంది ఒకవేళ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ రికార్డ్స్ ఉంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ హండ్రెడే తీసుకుంటుంది మనకు అన్నీ కావాలి అనుకుంటే జీరో పెట్టాం అనుకోండి అన్ని రికార్డ్స్ ఎన్ని అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయో అన్ని వస్తాయి ఇప్పుడు ఫినిష్ మీద క్లిక్ చేస్తాం ఫినిష్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ పేజ్ ఉందా అంటే లైక్ మల్టిపుల్ పేజెస్లో మనకి టేబుల్స్ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ పేజ్ కూడా ఆటో నావిగేషన్ కోసం అనమాట ఈ విజార్డ్లో ఇలా అడుగుతుంది అండ్ కిందకి వెళ్ళి చూస్తే మనకి నెక్స్ట్ పేజ్ ఏం లేదు కాబట్టి నో మే క్లిక్ చేస్తాం ఉంటే ఎస్ క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళడానికి నావిగేషన్ బటన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బటన్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం సో ఇక్కడ నో మేల్ క్లిక్ చేసేస్తాం సో మనకి అయిపోయింది డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఇక్కడ అవుట్పుట్ వేరియబుల్ దీన్ని అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా ఒక వేరియబుల్ ఉంటుంది సో అది మనకు వద్దు మనకు కావాల్సింది ఏంటి డిటి అండర్ స్కోర్ కదా మనం దీని నుంచి డేటా బయటికి రావాలి సో అందుకని డిటి అండర్ స్కోర్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ వేరియబుల్స్లోకి వచ్చేసి ఈ వేరియబుల్ ఏదైతే ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిందో దాన్ని డిలీట్ చేసేస్తాం అన్నెసరీ వేరియబుల్స్ మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం టేబుల్ అయితే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేస్తాం సో ప్రతిసారి యూఐ ఆటోమేషన్లో మనం సెలెక్టర్ చెక్ చేయాలని చెప్పాం కదా ఒకసారి క్రిటి సెలెక్టర్లోకి వస్తే ఐడి టీబిఎల్ ఫైవ్ అని ఉంది సో అంటే ఒక ఫిఫ్త్ టేబుల్ అంటుంది ఇప్పుడు ఇది రీఫ్రెష్ చేసాం అనుకోండి మారుతూ ఉంటుంది టేబుల్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టేబుల్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఏమంటాము ఐడియస్ ఉన్నాయి సో అందుకని చెప్పి ఇది ఆటోమేటిక్గా ఆ వాల్యూనే తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి కంటికి కనిపించింది మాత్రం అవైలబుల్ అని కాదు ఈ సెలెక్టర్స్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మనకు కనిపించకపోవచ్చు స్క్రీన్ మీద విజిబుల్గా ఉండకపోవచ్చు బట్ అప్పుడు కూడా అది ఏమంటాము ఎలిమెంట్ అవైలబుల్ ఉంటుంది సో ఆ డేటాను ఫెచ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనము ఈ సెలెక్టర్ని మాడిఫై చేసుకోవాలి ఏ నేమ్ తీసుకుందాం విజిబుల్ టెక్స్ట్ తీసుకుందాం క్లాస్ తీసుకుందాం అండ్ ఐడి రిమూవ్ చేద్దాం ఎందుకంటే నెంబర్ ఉంది 
వైల్డ్ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసేస్తాం ఇన్సర్ట్ చేసేసి వ్యాలిడేట్ మీద క్లిక్ చేస్తాం సో మనకి సెలెక్టర్ అనేది వ్యాలిడేట్ అయిపోయింది లెట్ మీ టర్న్ ఆఫ్ మై వీడియో సో సెలెక్టర్ అనేది మనకు వ్యాలిడేట్ అయిపోయింది సో వ్యాలిడేట్ అయిపోయిన తర్వాత సేవ్ మీద క్లిక్ చేసి ఇది మనం తీసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఏదైతే విజబుల్ ఉందో ఇందుకు మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ సి ఏఎన్ఏమ్ ఇవన్నీ కూడా కామన్గా ఉంటాయి కనిపించిన కనిపించబడి కానీ ఇక్కడ మనం విజబుల్ అని పెట్టాం కదా సో బయటకి ఏది కనిపిస్తుందో ఆ టేబుల్నే తీసుకుంటాం సో ఇది సేవ్ చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ మనకి దాన్ని ఇన్వోక్ చేసుకుంటాం ఇన్వోక్ చేయడానికి ఇలా డైరెక్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ కూడా చేసేయచ్చు లేదా ఇన్వోక్ వర్క్ ఫ్లో యాక్టివిటీ అన్న వాడుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకి ఇది వేరియబుల్లోకి కావాలి కాబట్టి కంట్రోల్ టీ డిటి కస్టమర్ డేటా ఓకే సో ఇక్కడ మనకేంటంటే ఈ టేబుల్ అయితే వచ్చేసింది బట్ మనకేంటంటే ఈచ్ కంట్రీ వైజ్ కావాలి కదా ఎందుకంటే ప్రతి కంట్రీది మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షీట్స్లో రాయాలి అవునా అదర్ దెన్ ద కస్టమర్ నేమ్ మిగిలిన అన్ని కాలమ్స్ నుంచి లూప్ చేసుకొని ఆ కాలమ్ నేమ్ తెచ్చుకోవాలి మనం ఎందుకంటే డైనమిక్గా చేంజ్ అవుతుంది ఫిక్స్డ్ కాదు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఈచ్ డిఫరెంట్ జామ్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సీక్వెన్స్ ప్రోసెస్ కస్టమర్ డేటా పెట్టుకొని ఇక్కడ మనకి ఒక ఇన్ ఆర్గ్యుమెంట్ కావాలి అది డేటా టేబుల్ అక్కడ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ని ఇక్కడ ఇన్లో తీసుకుంటాం ఇన్ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ డేటా డైరెక్షన్ ఇన్ టైప్ వచ్చేసి డేటా టేబుల్ ఓకే బట్ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇలా సెపరేట్ వద్దులేది డైరెక్ట్ ఇక్కడే రాసేస్తాం సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఈచ్ మనకి ఇప్పుడు ఏంటి కాలమ్ వైజ్ కావాలి కదా సో డిటి డాట్ కాలమ్స్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఇదేంటంటే లిస్ట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ని ఇస్తుంది లిస్ట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ని ఇచ్చి ఇక్కడ ఇస్తుంది మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే కస్టమర్ కంట్రీ కాలమ్స్ ఆర్ కస్టమర్ కాలమ్స్ ఏదొకటి లైక్ మనకు మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ ఇచ్చుకుంటే చాలు ఇక్కడ టైప్ వచ్చేసి టైప్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఆ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో అందులోని ఇప్పుడు అది మనకి డేటా కాలమ్ కదా ఇప్పుడు డేటా టేబుల్ డాట్ కాలమ్స్ అంటే డేటా టేబుల్ సారీ డేటా టేబుల్ డాట్ కాలమ్స్ అంటే డేటా కాలమ్ సో ఇక్కడ డేటా కాలమ్ ఈజ్ ద టైప్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ టైప్ ఆబ్జెక్ట్ని ఎందుకు మార్చింది అంటే ఆబ్జెక్ట్ కూడా తీసుకుంటుంది కానీ ఇక్కడ డేటా కాలమ్కి ఉన్న మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకోవడం కోసం ఈ టైప్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది మనం చేంజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్స్ కావాలి అండ్ ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఏంటంటే కస్టమర్ నేమ్ అనేది కామన్ కాబట్టి ఈ కస్టమర్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఇది కామన్ కాబట్టి ఇది కాకుండా మిగిలిన కాలమ్స్లోకి నాకు షీట్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే కంట్రీ కాలమ్స్ డాట్ కాలమ్ నేమ్ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఇది పెట్టి ఇది కాకపోతే కాబట్టి నాట్ అనేది ముందు పెడతాం అండ్ ఇంకోటి కంట్రీ కాలమ్స్ అనేది మీనింగ్ఫుల్గా లేదు సో మనం ఏం చేస్తామంటే కస్టమర్ కాలమ్స్ ఓకే ఇది రీనేమ్ అయింది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అదర్ దాన్ ద కస్టమర్ నేమ్ అంతే కదా ఈ కస్టమర్ నేమ్ కాకుండా ఉన్న మిగిలిన కాలమ్స్లోంచి లూప్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి ఇప్పుడు కస్టమర్ నేమ్ కావాలి ఏ కాలమ్ని అయితే లూప్ చేస్తామో ఆ కాలమ్ నేమ్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా చైనా ఇండియా ఒక దాని తర్వాత ఒక లూప్ అవుతుంది సో నాకు అందులో ఏం కావాలి ఈ కస్టమర్ నేమ్ కావాలి ఈ ఏ కంట్రీ అయితే ఉందో ఆ కంట్రీ నేమ్ కావాలి సో దానికి ఏం చేస్తామంటే ఫిల్టర్ డేటా టేబుల్ ఫిల్టర్ డేటా టేబుల్ యూజ్ చేసి మనకి ఏదైతే డిటి కస్టమర్ డేటా ఉందో కస్టమర్ డేటా తీసుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి డిటి లొకేషన్ డేటా అండ్ ఆ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్కి సో ఇక్కడ కన్ఫిగర్లోకి వచ్చేసి అవుట్పుట్ కాలమ్స్లోకి వెళ్ళి కీ కస్టమర్ నేమ్ కావాలి మనకి అట్ ద సేమ్ టైం ఏ కంట్రీ ఉందో ఆ కంట్రీ కూడా కావాలి సో అప్పుడు కస్టమర్ కాలమ్స్ డాట్ కాలమ్ నేమ్ సో ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే కంట్రీ కాలంలో లూప్ చేస్తున్నామో ఆ రెండు మాత్రమే కావాలని ఇచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు అవుట్పుట్ టేబుల్ చూస్తే అవుట్పుట్ ఎక్సెల్ ఒకసారి చెక్ చేస్తే మనం లొకేటర్ అవుట్పుట్లో నెంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్స్ అని ఉంది సో మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనకి బై డిఫాల్ట్ ఇది ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే 
కస్టమర్ నేమ్ ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియన్ లూప్ చేస్తున్నట్టు ఆస్ట్రేలియా అని వస్తుంది కానీ ఇది నాకు రీనేమ్ అవ్వాలి అండ్ మనకి రెండు కాలమ్సే ఉంటాయి ఇప్పుడు కొత్త టేబుల్లో కస్టమర్ నేమ్ ఏ కంట్రీ అయితే ఆ కంట్రీ సో సెకండ్ కాలమ్ నేమ్ని మనం రీనేమ్ చేయాలి దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్స్కి అంతేనా సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా ఒక ఎస్ఐన్ యాక్టివిటీ తీసుకొని అండ్ ఈ కస్టమర్ డేటా ఈ లొకేషన్ డేటాలో ఉన్న టేబుల్ కదా మనం రీనేమ్ చేస్తున్నాం సో డిటి లొకేషన్ డేటా డాట్ కాలమ్స్ అండ్ సెకండ్ కాలమ్ కాబట్టి ఇండెక్స్ వన్ అవుతుంది అండ్ డాట్ కాలమ్ నేమ్ ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్ ఉంది సార్ కాలమ్ నేమ్ ఇది తీసుకొని ఇక్కడ రైట్ సైడ్ మనకు కావాల్సిన వాల్యూని అసైన్ చేసేస్తే కాలమ్ నేమ్ రీనేమ్ అయిపోతుంది అంటే కంట్రీ నుంచి ఈ ఆస్ట్రేలియా నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ వెళ్ళిపోద్ది అండ్ ఆస్ట్రేలియా కాకుండా చైనా వచ్చినప్పుడు చైనాను కస్టమర్ నేమ్ ఉంటుంది ఈ చైనా వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఆ విధంగా ఇది రీనేమ్ అవుతుంది ఇప్పుడు రీనేమ్ అయిన దాన్ని మనం ఒక అవుట్పుట్ ఫైల్లోకి రాయాలి రైట్ రేంజ్ వర్క్ బుక్ సో ఇది తీసుకొని మనకి నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఎలా ఉంది లొకేటర్ అవుట్పుట్ అని ఉంది కదా ఒకసారి ఇది రీనేమ్ చేద్దాం కాపీ చేసుకొని సేమ్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చుకున్నాం ఈ ఫోర్ అనేది తీసేస్తే సో మనకి ఈ ఫైల్ నేమ్ తోటి ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్లో క్రియేట్ అవుతుంది షీట్ నేమ్ ఏం కావాలన్నాడు కంట్రీ నేమ్ కావాలన్నాడు కదా సో కస్టమర్ కాలమ్స్ డాట్ కాలమ్ నేమ్ అండ్ ఇది సింగిల్ కాలమ్ కాబట్టి మల్టిపుల్ ఉండడం అనేది నేమింగ్ కన్వెన్షన్లో అంటే మీ మీనింగ్ఫుల్గా లేదు సో కాలమ్ నన్ను మార్చేసాను నేను సింగిల్ కాలమ్ కాబట్టి అండ్ టేబుల్ వచ్చేసి డిటి లొకేషన్ డేటా మనం ఆల్రెడీ కాలమ్ కూడా రీనేమ్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి సరిపోయింది సో ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి యాడ్ హ్యాడ్రస్ చెక్ చేస్తాం సో మన ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయింది ఒకసారి రన్ చేసి మల్టిపుల్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ చేసి చూద్దాం లైక్ మనకు కావాల్సిన విధంగా డేటా వస్తుందా లేదా ఓకే ఇది కూడా క్లోజ్ చేసేసి ఫైల్ రన్ ఫైల్ సో ఇప్పుడు మనకు లొకేటర్ పేజ్ని ఓపెన్ చేస్తుంది సారీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఎడ్జ్ కదా దానికి రీజన్ ఏంటంటే మనకి ఎర్ర వచ్చేస్తుంది లేకుంటే ఇక్కడ మనం బ్రౌజర్ టైప్ చేంజ్ చేయలేదు సో ఇక్కడ బ్రౌజర్ టైప్ వచ్చేసి క్రోమ్ మనం మొత్తం అంతా క్రోమ్లో ఐడెంటిఫై చేసాం కదా సో ఇట్ నౌ ఇట్ విల్ గో టు క్రోమ్ సో జర్మనీ మెక్సికో నెదర్లాండ్స్ న్యూజిలాండ్ నైజీరియా రష్యా సో వీటిల్ బేస్ చేసుకుని మనకి అవుట్పుట్ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ ఇక లొకేటర్ డాట్ అవుట్పుట్ డాట్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ ఎక్స్ సో జర్మనీ మెక్సికో నెదర్లాండ్స్ న్యూజిలాండ్ అండ్ నైజీరియా కస్టమర్ నేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్స్ సో మనకు డేటా అయితే వచ్చేసింది ఇప్పుడు మిగిలిన డైనమిక్గా చేంజ్ అయినప్పుడు కూడా వర్క్ అవుతుందా లేదా అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కడెక్కడ మనం కంట్రీ నేమ్స్ కానీ ఏం వాడలేదు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అది డిలేట్ చేసేసి ఫైల్ ఇప్పుడు మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాం పిలిసి ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ అండ్ ఇటలీ వచ్చింది సో కొత్త ఫైల్లోని ఈ రెండు షీట్స్ మాత్రమే ఉండాలి అండ్ డేటా ఉండాలి మనకి సో ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఫైల్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రాన్స్ అండ్ ఇటలీ సో మనకి డేటా అనేది అది చేంజ్ అయినా సరే మనకు అవుట్పుట్ ఫైల్ వస్తుంది సో ఇది బాట్స్ లొకేటర్ యూస్ కేస్ అండ్ సో ఇది దీని యొక్క సోర్స్ కోడ్ కూడా నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను గిట్హాప్లో నుంచి సో యూ కెన్ మీరు అక్కడ నుంచి ఈ ఫైల్స్ తీసుకోవచ్చు అండ్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ యాజ్ వెల్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ యూస్ కేస్ నెక్స్ట్ వీడియో మనం యాక్టివ్ లోన్స్ మీద నెక్స్ట్ వీడియో అనేది మనం చేస్తాము అండ్ సో వీ మనం ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క యూస్ కేసుని కూడా మనం కవర్ చేస్తాం సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు స్కిల్ ఆర్పిఐ యూట్యూబ్ ఛాన